اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں ذرا تراوی کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تتو قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشویق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روزہ تو فرض ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا نہ اس کے با جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا وہ پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائیے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ متصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا ہو چھ برس کے بعد ہوا ہو بارہ ہوا ہے ان کے عہد حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد نبی میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ کہیں اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تعجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مزدور بھی کر لے گا لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد بیس رکت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کس اعتبار سے لغوی اعتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے بہت عمدہ ہے آپ جب یہ دمدام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما نعم البدع تو حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت عمدہ ہے حدیث نمبر 472 he said that when a person asked that how should you offer the qiyam al-layl so the prophet said that he should offer qiyam al-layl in two rakat followed by two rakat followed by two rakat followed by two rakat and so on and when he fears that dawn is approaching he should offer one rakat so all the rakat become vitar become odd that means you can pray as many as you wish later on have one number an odd number so that everything becomes odd So, as far as the number of rakats are concerned, you can pray as many as you wish. But as far as the practice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, this mentioned in Sahih Bukhari, volume number two, in the book of Tahajjud, Hadith number 1147, that Hadith Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakats. not more than 11 rakat. And this is to do even other months. That means 8 rakat of Qiyam layl and 3 rakat of Vitar. So it becomes 8 plus 3, 11 rakat. And there are various other hadith which always say that all the hadith that we find of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, whether it be in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all of them said that he prayed 8 rakat or this 11 rakat. 11 includes 8 plus 3. And further, the same hadith of Sahih Bukhari, volume number two, in the book of Tahajjud, hadith number 1147. He has Aisha Milla with her when she says that the Prophet always offered 11 rakat in Ramadan and even other times. And she said that he used to offer four rakat. And I cannot narrate to you the time, the beauty, and the length of these rakat. 
And it's true again of a four rakat. And I cannot relate to you the beauty and the length of this four rakat. And then you stop for three rakat, indicating eight plus three. But if you read the practice of the Salaf al Salihin, of our predecessors, of the Sahabas, the Tabain, Tabi Tabain, we find from records that they prayed 11 rakat, some prayed 13, some prayed 19, some prayed 23 some paid 36, some paid 39 rakats also. And if you read the Musannaf Ibn Abi Shaiba, volume number two, page number 165, 166, it says that the Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Tarawi, they offered 20 rakat. Some place it says that they offered 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the command of the Prophet was that read two rakat, two rakat, two rakat, two rakat, as much as you wish, then one. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, volume number one, you can read as many rakats as you want in two to two and then one. But if you want to follow the sunnah of the Prophet, the Prophet always offered eight rakats plus three. So what is permissible? As many as you wish. Eight, 10, 20, 36, no problem. And then followed by three with her. But the Prophet offered eight plus three, 11 but you can offer as many as you wish. And the Prophet's hadith, according to Mother Aisha, may Allah be pleased with her, that the Prophet والسلام, did not pray neither in Ramadan nor out of Ramadan more than 11 rak'ah. However, this hadith is challenged by another hadith where it stated that he used to pray 13 rak'ahs as per Ibn Abbas and also Aisha, may Allah be pleased with them uh, all. So why did the scholars say that it's okay to pray 20 rak'ah because there is nothing limiting it. Where did they come from? Uh, where did they come uh, with this number? This is the doing of Muslims since Allah knows when. And it is not an issue where we should waste time disputing and arguing and fighting and pointing at one another that this is an innovator or this one is so extreme in his views, etc. It's a very easy topic. You want to pray 11? Be my guest. What's your evidence? My evidence is that the Prophet ﷺ never exceeded 11 rak'ah according to the authentic hadith in the Sahih by Mother Aisha when she was asked. Okay, good for you. You want to pray 20? Yes. What's your evidence? that Umar, may Allah be pleased with him, and the majority of the companions used to pray 20 rak'ahs. Good for you. You want to pray more? 30 rak'ahs, 40 rak'ahs? It's okay. There's nothing limiting it. And if the people in the neighborhood are uh, uh, old geezers like myself, and they don't have the energy to pray except seven rak'ahs, good for you. There's nothing that compels us to pray a specific number, let alone to fight and point fingers at one another and accuse one another of being an innovator and not loving the sunnah, etc. All of this is from shaitan. Islam is an easy going religion. You do what you like. And if someone goes against your opinion, that is not a crucial issue, is not a, uh, um, a life or death matter, alhamdulillah, we have room in our religion to accept such differences and Allah knows best.